basic concept on import export business in Bangladesh perspective. Ask a video to Jadar Jono Projo, Janet video to Jadar Kudu Shukur video to the Tori Korafa Shetra Holoje, Osho Banker Hyder Jono, Jara export imported Dexacas by assignment funding by export importer Shatekas currently, but at the basic idea of the Chan. Newly ডিউলি আপনাকে নিউ অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ডেক্সে কাজ দেওয়া হয়েছে ওই সকল ব্যাংকার এক্সিকিউটিভ ভাইয়ের এক্সিকিউটিভদের জন্য যারা সারা জীবনে কোনো এক্সপোর্ট ইম্পোর্টেড ডেক্সে কাজ করার সুযোগ হয়নি বাট এখন হয়তো কোন একটা অথরাইজ ডিলার ব্রাঞ্চ অথবা এডি ব্রাঞ্চের অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে হেড অফ ব্রাঞ্চ হিসেবে সেখানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টেড বিভিন্ন রকমের ফাইল সিগনেচার করতে হয় তাদের জন্য একটা বেসিক কনসেপ্ট থাকা দরকার অথবা একজন একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবে Banker uh, Rondo Tomata business group to Pono, the unit to her chuckle export import market financing and uh, investment. I share with other at a basic idea, idea uh, export importer business edge from the basic idea of an Holesta Jono Jaragoti, Tadar Jono, Ottawa Shoto, Shoto have a assignment by Sen. Ottawa export importer Jara, Totun Dapsha, a start for the Chachem, Ottawa Shoto start for a gen, banker take a bank take a Kiba export import Dapsha, banker Kiba help for a take. By export import Dasha Korak at the bank, Shahoji with the Nevak at the bank, a Kiki requirement hake, a Vishagul Shaman the Ama Agon, Notono Dota, his export imported Dasha, the Rakurta Chanta, the Jono Eta, at a basic idea of a concept Hakadaka, Ottawa, Heshokal professional Hira Jara corporate Tongone, commercial Hishabel, the Kiria Korakachan, Avon commercial bank and deal Korakate, Agon export import Dasha, Agon commercial key rule. Quantity common for the total cost of the 
সে কত টাকার পণ্যটা সেল করবে এই বিষয়গুলো কিন্তু তাকে বিবেচনা করতে হবে পণ্যের শিপমেন্ট কিভাবে হবে এই শিপমেন্টের কস্টিং কে দিবে তারপরে শিপমেন্টে টোটাল রিস্ক এবং রেসপন্সিবিলিটি কে দিবে এরপরে পেমেন্টটা সে কিভাবে পাবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইম্পোর্টারের এক্সপোর্টারের পাশে থাকে কিন্তু কি কয় রিকোয়ারমেন্ট থাকে এই বিষয়গুলো বার্গেনিং এর শেষে তারা ফাইনালি একটা চুক্তি বা সেলস কন্ট্রাক্ট বা পারচেজ অর্ডার অথবা কন্ট্রাক্ট আমরা বলে থাকি একটা চুক্তি হয় প্রথম ধাপে এরপরে তাদের সাথে সেই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি ধরেন আমরা ফর এক্সাম্পল এক লক্ষ ডলারের একটা অর্ডার একজন পণ্যের অর্ডার করলো একজন বায়ার এক্সপোর্টারের কাছে সেই মর্মে তাদের একটা চুক্তি হলো চুক্তির পরে কিন্তু কি করবে ইম্পোর্টার বা এক্সপোর্টার তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাকে কি করবে এক্সপোর্টার সে পণ্য তৈরি করবে পণ্য তৈরি করে সেটা শুপ শিপমেন্ট করার জন্য সে কি করবে প্রস্তুতি নেবে পণ্য ডেলিভারি দিবে ইম্পোর্টারের ব্যাপারে এবং পাশাপাশি কি করবে তার পেমেন্টের ক্লেম করবে যেহেতু সে পণ্য ডেলিভারি শিপমেন্ট দিয়েছে তাহলে বিজনেস আর একটা পার্ট হচ্ছে লেগে তাকে পেমেন্ট তাকে করে তাহলে এই পেমেন্ট যখন হবে পেমেন্ট কিন্তু লিগালি ইন্টারন্যাশনালি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পেমেন্ট যাওয়ার লিগাল মানে চ্যানেলটা হচ্ছে লেগে ব্যাংকিং চ্যানেল এই জন্য কিন্তু এই পেমেন্ট ডান করার জন্য একজন ইম্পোর্টার কি করতে হবে তাকে প্রথমে যেতে হবে তার একটা ব্যাংকের কাছে তার ব্যাংকের কাছে যাবে যা মানে এই যে এক লক্ষ ডলার এর সম পরিমাণ তাকে ফরেন কারেন্সি এই সম পরিমাণ তাকে কি করবে তাদের লোকাল যে কারেন্সি সেই কারেন্সি দিলে তাকে তাকে এই যে ডলারে কনভার্ট করে ফরেন কারেন্সিতে কনভার্ট করে সেটা বিদেশি এক্সপোর্টার বা সাপ্লাই দিবে সে সেই অনুযায়ী সেই কি করবে তার ব্যাংক আসবে ইম্পোর্টারের ব্যাংকে আসবে ইম্পোর্টারের ব্যাংকে আসার পর ইম্পোর্টার পরে কি করবে ইম্পোর্টার এই যে লোকাল কারেন্সি যেটা নিল সেটাকে সে কনভার্ট করে আমাদের পেমেন্টের যে তাদের চুক্তি হয়েছিল যে কারেন্সিতে সে কারেন্সিতে সে কি করবে এটা কনভার্ট করে সুইফট মেসেজ এর মাধ্যমে এই পেমেন্টটা তার যে করসপন্ডিং ব্যাংকিং এক্সপোর্টারের দেশের ব্যাংক যেটাকে আমরা এক্সপোর্টারের ব্যাংকও বলতে পারি এখানে নমিনেটেড ব্যাংক অথবা নেগোসিয়েটিং ব্যাংক কনফার্মিং ব্যাংক তাদের বিভিন্ন ব্যাংকের নামে ব্যাংক থেকে সেই ব্যাংকের চ্যানেল আমরা এখানে পাঠাই দিই তারপরে কি করে এখানে কি হয় ফর এক্সাম্পল আমরা বাংলাদেশের রাস্তাতে যেহেতু কথাগুলো বলছি তাহলে একজন ইম্পোর্টার কি করবে টোটালি তার বাংলা টাকায় কিন্তু নিয়ে আসবে তাকে বিডিটিতে সেটা ব্যাংক দেবে সেটাকে ডলারে কনভার্ট করবে যেটাকে আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ করে থাকি করে সেটা আমাদের পাঠাই দিই দেন এই এক্সপোর্টার কি করবে এক্সপোর্টারের ব্যাংক কি করবে এই টাকাটা এক্সপোর্টারের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দিবে এবং পেমেন্টটা এভাবে ডান হবে এটি হচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে মূলত হচ্ছে একটা টিপিক্যাল প্রসিডিউর অব দা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের মেকানিজম একদিকে এখানে দুটো জিনিস একটা হলো দুটো ভিন্ন দেশের মধ্যে একটা গুডস বা সার্ভিস এর লেনদেন হবে একদিকে দেখুন যে গুডস পাঠাবে অন্য দিকে তাকে পেমেন্ট দিতে হবে এই কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু এখানে সিগনিফিকেন্ট এবং এখানে এই যে সুইফট এর যে ইয়াটা মানে ফান্ড এখানে একটা ফান্ড একটা ইস্যু আছে যে টাকাটা কোথায় পাবে এই সময় অনেক সময় আমরা ব্যাংকাররা এই ফান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট করার সময় একজন এক্সপোর্টার বা ইম্পোর্টার ব্যাংকের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় ফান্ডিং ফ্যাসিলিটি নিয়ে থাকে যেগুলো দ্বারা আমরা ব্যাংকাররা এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের বিভিন্ন থেকে আমরা সহায়তা করে থাকি এরপরে আমরা যেটা বলছি যে এই যে টোটাল এতক্ষণ যে আলোচনাটা হলো সেটাকে যদি আমরা নিয়া করি সাম আপ করি তাহলে ট্রেড মেকানিজমের উইং হলো মূলত হচ্ছে তিন তিনটা একটা হলো কি এক্সপোর্টার যিনি সেনি পণ্য এক্সপোর্ট করে দিবে মানে পণ্য ডেলিভারি দিবে পণ্য ডেলিভারি দেবো ইম্পোর্টারের কাছে ইম্পোর্টার কি করবে তার অন্য দায়িত্ব হচ্ছে তার পেমেন্টটা এখানে পেমেন্ট করাটা পাঠানো এই পেমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে এই পেমেন্টের পদ্ধতি হলো मध्य इत्यादि कतटुकुमे 
শিপমেন্টের কোন পর্যায় পর্যন্ত ইম্পোর্টার দায়িত্ব নিবে কোন পর্যায় পর্যন্ত এক্সপোর্টার দায়িত্ব নিবে এই যে সার্ভিস সেটেলমেন্ট এই সেটেলমেন্ট গুলা যেটার মাধ্যমে হয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এর ক্ষেত্রে সেটা ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল ট্রান বা ইনকোটার আমরা বলে থাকি তো এই ইনকোটার কিন্তু এখানে একটা বড় সিগনিফিকেন্ট বেশি এই চারটি পেমেন্ট মেথডের মধ্যে বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভে আমরা যদি বলি ক্যাশ ইন অ্যাডভান্সে এবং অফেন অ্যাকাউন্ট এই দুটো কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি বাংলাদেশের কিন্তু মানে ক্যাশ ইন অ্যাডভান্স প্রতি শর্ত সাপেক্ষ হয়ে থাকে আমাদের ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারের বিভিন্ন রকম শর্ত পরিপালন করে একটা একটা ইয়ারে একটা ইয়ারে একটা কোম্পানি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গুডস অথবা সার্ভিস সে কি করতে পারে ক্যাশ ইন অ্যাডভান্সে সেটাকে কি করতে পারে সেল করতে কি করতে পারে সেটা বাই করতে পারে এবং তবে এখানে একটা সিগনিফিকেন্ট ইস্যু হলো যে ক্যাশ ইন অ্যাডভান্স মানে হচ্ছে একজন ইম্পোর্টার আগে টাকা দিবে তারপরে এখানে কিন্তু ব্যাংকের ডাইরেক্ট কোন ইনভলভমেন্ট নাই এখানে একজন ইম্পোর্টার একজন বায়ার সরাসরি একজন সেলার কে টাকা দিয়ে দিছে এবং সেলার তার নিজ এই মর্মে তাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে এবং চুক্তির প্রেক্ষিতে সেলার বা সাপ্লায়ার যখন পণ্য টাকা দিয়ে দিবে পণ্য ডেলিভারি দিবে এখানে কোন ব্যাংকার ডাইরেক্টলি কোন শিপমেন্ট ডকুমেন্ট অথবা শিপমেন্টের সাথে এবং পেমেন্টের সাথে কোন ডাইরেক্টলি সরাসরি ইনভলভমেন্ট রাখা হয়নি এখানে ব্যাংকের কিন্তু পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু ব্যাংকার নেই তবে এখানে ব্যাংকারে যেটা আছে ব্যাংকার কে ব্যবহার করার দরকার ব্যাংকের প্রয়োজন কি ব্যাংকের প্রয়োজন হচ্ছে লিগাল অথরি লিগাল পেমেন্ট চ্যানেল হিসেবে এই পেমেন্টটা পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যাংকারদেরকে এখানে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তবে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে নো স্পেসিফিক লিগাল ব্যাক আপ এখানে এখন পর্যন্ত কোনো লিগাল কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড বা লিগাল কোনো সেট আপ তৈরি করা হয়নি তো এখানে একটু কিন্তু এটার একটা ভালনারেবিলিটি আছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের রিস্ক মিনিমাইজেশনের ক্ষেত্রে অন দা আদার হ্যান্ড ওপেন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হলো রেস্ট্রিক্টেড বাই দা বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু এখন এটাকে মানে পলিসি তৈরি করছে আন্ডার ইয়াতে বাট এখনো তারা এটাকে মানে অবাধে করার সুযোগ দেয়নি এটা এক্সপোর্টারের জন্য হাই রিস্ক ব্যাংকারের জন্য অবলিগেশন এখানে নাই এখানে ব্যাংকারদের কোনো অবলিগেশন নাই তারপরে এখানে কিন্তু লিগাল কোনো ব্যাক আপ নাই আমরা এই যে চারটে পেমেন্ট ভেতরে দেন আমরা আর একটা ভিডিওতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরেও আমরা আজকে এই আলোচনা প্রেক্ষিতে বেসিক কনসেপ্টের জায়গাটা আমরা এখানে আলোচনা করছি ডকুমেন্টারি কালেকশন ডকুমেন্টারি কালেকশন হচ্ছে নাকি একজন বায়ার এবং একজন সেলারের মধ্যে যদি কোন সেলস এর যে কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি যেটা হয় সেই চুক্তির মাধ্যমে সাপ্লায়ার তাকে গুড দেবে গুড দেওয়ার পরে সে কিছু ডকুমেন্ট সাবমিট করবে ডকুমেন্ট সাবমিট করার পরে বায়ার এই ডকুমেন্ট যদি স্যাটিসফাইড হয় দেন তাকে তাকে পেমেন্ট দিবে এবং এখানেও কিন্তু মানে পেমেন্ট রিগার্ডিং দা পেমেন্ট না তারে ব্যাংকারদেরকে কোনো কোনো সরাসরি কোনো ইনভলভমেন্ট প্রথম দিকে রাখা হয়নি এবং এই ডকুমেন্টারি কালেকশন এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার নিজেরাই কিন্তু এই দায়িত্বটা নিয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে যে লিগাল ব্যাক আপ সেটাকে বলা হয় ইউনিফর্ম রুলস ফর কালেকশন ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু যেটা আমরা সংক্ষেপে ইউআরসি ফাইভ হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু বলে থাকি তবে এই কন্ট্রাক্টের এগেনস্টে একজন এক্সপোর্টার বা সাপ্লায়ার পণ্য সে শিপমেন্ট বা ডেলিভারি দেওয়ার পরে গুডস যে ডকুমেন্ট সাবমিট করে পেমেন্টের জন্য এই ডকুমেন্ট গুলো একজন সাপ্লায়ার যে পেমেন্ট পাওয়ার আগেই এটা ব্যাংকারের কাছে এটা কি সেল করতে পারে ব্যাংক এটা পার্সেস করতে পারে যেটা আমরা বিল 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 ফরেন বিল পার্সেস আমরা বলে থাকি যে ডেফডিবি বলে থাকি তাহলে এটা সেই ক্ষেত্রে ব্যাংকাটা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইনভলভমেন্ট হয়ে যায় এরপর আমরা যে চার নম্বর এবং লেটেস্ট যে পদ্ধতিটা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টারি ক্রেডিট যেটা আমরা লেটার অফ ক্রেডিট বলি এই লেটার অফ ক্রেডিট এর যে লিগাল সেট আপটা কি এখানে ইস্যু পিডিসি সিক্স হান্ড্রেড তারপর আইএসডিবি এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান ইউআরআর সেভেন হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ এই এই কটা লিগাল ব্যাক আপ কিন্তু ডকুমেন্টারি ক্রেডিট থেকে অপারেশন করবার জন্য এটা এটা ব্যবহার করা হয় এবং বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এই বিজনেস কে যদি আমরা বলি বিআইবিএম এর একটা সোর্স মানে একটা স্টাডি থেকে দেখা গেছে যে টোটাল মানে বাংলাদেশের যে প্রতি বছরে যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা হয় তার প্রায় অলমোস্ট আমাদের <laughs> এই ইম্পোর্ট মেকানিজমের ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান সেগমেন্ট হচ্ছে হলো কি আমাদের এই ইম্পোর্ট এখন ইম্পোর্টে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিজনেস এর ক্ষেত্রে ইম্পোর্টের মেকানিজমটা ইম্পোর্ট কিভাবে কাজ করে থাকে সেটা আমরা বলি অথবা যদি একজন ইম্পোর্টার আপনি যদি ইম্পোর্টের ব্যবসা করতে চান তাহলে একজন ইম্পোর্টার হিসেবে ব্যাংকারের কাছ থেকে কি ধরনের সুবিধা আপনি পেতে পারেন 
অথবা আপনি যদি ব্যাংকে হন তাহলে একজন ইম্পোর্টার আপনার কাছে আসলে মানে আপনার যে কাজের বা ধারাবাহিকতা আপনি যে কিভাবে কাজ করবেন তাকে কিভাবে একজন ইম্পোর্টারকে সহায়তা করবেন সেটার বিভিন্ন রকমের সার্ভিস এবং বিভিন্ন রকমের ক্রেডিট প্রোডাক্টের মাধ্যমে সেটা নিয়ে আমরা একটু এখন আলোচনা করব এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথম ভাবই বলতেছি এখানে চারটি স্টেজ আছে একজন ইম্পোর্টারকে সার্ভিস দেবার ক্ষেত্রে কিন্তু বা একজন ইম্পোর্টারের সার ব্যাংক থেকে সার্ভিস নেবার অথবা তার ইম্পোর্ট কাজ করবার জন্য অথবা একজন ব্যাংকার হিসেবে ইম্পোর্টারকে সার্ভিস দেবার জন্য অথবা ইম্পোর্ট ব্যবসাদেরকে হেল্প করার জন্য যে টোটাল একজন ব্যাংকারের যে অ্যাক্টিভিটি সেটা আমাদের চারটি ধাপে আমরা ভাগ করে নেই প্রথমে প্রথম ধাপে দিতে যেটা হয় যে স্টেজ ওয়ানে হয় হচ্ছে কি প্রথমে একজন ব্যাংকার একজন ব্যাংকার কি করে একটা এলসি ওপেন করে একটা পেমেন্ট আন্ডার টেকেন দেয় একজন পেমেন্ট আন্ডার টেকেন দেয় কি সেটা যে ইম্পোর্টারের পক্ষ হয়ে যে চারটে পেমেন্ট মেথড ছিল তার চারটে পেমেন্ট মেথড এর এক নম্বর মেথড হচ্ছে এলসি এবং এই ইম্পোর্টারের পক্ষ হয়ে একজন ব্যাংকার কি করে একটা আন্ডার টেকেন দেয় একটা আন্ডার টেকেন আন্ডার টেকেন টা কিসের আন্ডার টেকেন টা হচ্ছে পেমেন্টের আন্ডার টেকেন এই পেমেন্ট আন্ডার টেকেন কাকে দেয় একজন এক্সপোর্টারকে দেয় এখানে কি থাকে এখানে বলা হয় ব্যাংকার অন বিহাফ অফ দা ইম্পোর্টার ইম্পোর্টার একজন ব্যাংকার ইম্পোর্টারের বিভিন্ন রকমের কিন্তু প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি আছে সেটা আমরা অন্য আর একটা ভিডিওতে আলোচনা করব। এরপরে দ্বিতীয় যে ধাপ আমাদের দ্বিতীয় যে স্টেজ সে দ্বিতীয় স্টেজে আসে যেটা ঘটে সেটা হলো যে দ্বিতীয় স্টেজে হচ্ছে কি যে ইম্পোর্ট এলসি খোলার পরে কি করবে একজন এক্সপোর্টার এই অর্ডার পাওয়ার পরে পেমেন্টের অর্ডার পাওয়ার পরে সে কি করবে পণ্য শিপমেন্ট দিবে পণ্য শিপমেন্ট দেওয়ার পরে সেই পণ্যের এগেনেস্টে যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে সে ডকুমেন্ট সাবমিট করে এবং এই ডকুমেন্টের এগেনেস্টে সে তাকে কি পেমেন্ট ক্লেম করে এই ক্ষেত্রে একজন ব্যাংকারের কাজ হয় কি এই ডকুমেন্ট গুলো আসার পরে এই ডকুমেন্টের এগেনেস্টে এই ডকুমেন্ট গুলো কি প্রথমে হলো যে স্কুটিনাইজ করা হয় স্কুটিনাইজ বা ডকুমেন্ট এক্সামিনেশন করা হয় কারণ ডকুমেন্টে কিছু শর্ত দেওয়া থাকে যে আমাকে যে তুমি ডকুমেন্টটা দিবে সেই ডকুমেন্টটা হয়তো হবে তোমার কমপ্লাইং নাম বলে দিলাম এই ডকুমেন্ট গুলো তুমি তৈরি করবে আমি যেভাবে তোমাকে তৈরি বা মেক করতে বললাম এইভাবে তৈরি করে তুমি আমাকে ডকুমেন্ট গুলো পাঠাবো এই যে শর্ত এই শর্ত পরিপালন করে অথবা ইউটিপি ডিসি সিক্স হান্ড্রেড এর শর্ত আছে ডকুমেন্ট তৈরি করার তার ক্ষেত্রে তারপরে আইএসবিপি পেমেন্ট দেওয়ার যে নাম হচ্ছে লেখে পেমেন্ট এগেনেস্ট ডকুমেন্ট যেটাকে আমরা সংক্ষেপে প্রিএডি বলি এই প্রিএডি হেড ক্রিয়েট করে আমরা কি করি ডকুমেন্টের এগেনেস্টে ফরেন ব্যাংকে আমরা পেমেন্ট দিয়ে থাকি তার মানে আলটিমেটলি কি হলো আমরা আলটিমেটলি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডকুমেন্ট লজমেন্ট এবং প্রিএডি ক্রিয়েশন করা হয় সেকেন্ড ডাবে তাহলে পিএডি এটা আমরা ইতিমধ্যে বলে ফেলছি এর অর্থ হলো এই যে যখনই ডকুমেন্ট কমপ্লাইন প্রেজেন্টেশন হবে তখন একজন ইস্যুইং ব্যাংকের ফার্স্ট অফ অল যে প্রায়োরিটি সেটা হলো মেকিং দা পেমেন্ট টু দা ফরেন ব্যাংকে আমি যেভাবে চাইছি সেভাবে যদি না আসে বা আমি ইউসিপিতে যেভাবে ডকুমেন্ট তৈরি করতে বলা আছে সেভাবে ডকুমেন্ট তৈরি না করে যদি অন্যভাবে তৈরি করে অথবা আইএসবিপি যে যে ডকুমেন্টের যে ফিচার্স আছে সেই ফিচার্স গুলো ফলো করে যদি ডকুমেন্ট তৈরি করা না হয়ে থাকে তাহলে এই ডকুমেন্ট গুলোকে আমরা বলে থাকি নন কমপ্লাইন ডকুমেন্ট যেটাকে আমরা আমাদের বিজনেস টার্মিনোলজি হিসেবে বলে থাকি যে ডিসক্রিপ্টেন্ট ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট যদি ডিসক্রিপ্টেন্ট হয় তাহলে এই ডকুমেন্ট গুলোকে আমরা কি করব এর এই জিনিসটা তো আমরা পিএডি হেড ক্রিয়েট করে ডকুমেন্টের পেমেন্ট দিতে পারবো না এই ডকুমেন্টটা কি করি আমরা একটা ডিসক্রিপশন নোটিফিকেশন ইস্যুইং ব্যাংক এক্সপোর্টারের কে পাঠায় দিয়ে এই ডকুমেন্ট গুলো তার কাছে একটা শার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত হোল্ড করে রাখে এই হোল্ড করে রাখার জন্য 
কিন্তু যেহেতু এলসি দায় দায়িত্ব শেষ এলসি যখন এক্সপার্ট হচ্ছে তখন এলসি লায়াবিলিটি কিন্তু আর রাখা যাবে না তখনই এই ডকুমেন্ট গুলো করে কি আইএফডিডিসি হেড আর একটা হেডে এই ডকুমেন্ট গুলোকে হোল্ড করা হয় এই হোল্ড করার খাতের নাম হচ্ছে ব্যাংকিং খাতের নাম হচ্ছে লেখে ইন্টার ইন্টার এটা হলো কি ইন্টারন্যাশনাল ইন ইনওয়ার্ড ইনওয়ার্ড ফরেন ডকুমেন্টারি বিল ফর কালেকশন এখানে ডকুমেন্ট গুলোকে লগইন করে তারপরে ডিসক্রিপশন নোটিফিকেশন দেওয়া হয় তাহলে কি এখানে ব্যাংকের কাজ এরপরে তৃতীয় চতুর্থ যে ধাপ চতুর্থ ধাপ হলো যে কখনো কখনো দেখা যায় যে এলসি ওপেন করার পরে এলসি ডকুমেন্ট আসার পরে ইম্পোর্টারের হাতে টাকা থাকে না অথবা তার কোনো ফান্ড ক্রাইসিস এ থাকে ফান্ড ক্রাইসিস এ থাকে তখন তারা বিভিন্ন রকমের ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি নিতে হয় যেটা এটাকে আমরা বলে থাকি পোস্ট ইম্পোর্ট ফাইন্যান্স বা পিআইএফ এটাকে আমরা সংক্ষেপে বলে থাকি পিআইএফ বা পোস্ট ইম্পোর্ট ফাইন্যান্স এখানে বিভিন্ন রকমের আমাদের এটা মোদারা বা এটা হলে লিম এলটিআর मूलत पद्धति फलो करते गुडेट टोटलोटर लोनिस्टर लिमिटेड फाइड है फाइनल
আর অথবা ইলতিয়া দেবজি হয়রাজরা যদি ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি গুলো না থাকে সেটা হলে এমটিআর এমটিআর ফ্যাসিলিটি কিন্তু তারা এখানে নিয়ে থাকে যে সেটা আমরা মোশারাফা ট্রাস্ট দিছি তা কি এবং এই ক্ষেত্রে যেটা হয় এটার উদ্দেশ্য হলো কি র মেটেরিয়ালস প্রকিউর করার জন্য এই যে ফিনিক ফুড তৈরি করার জন্য তার র মেটেরিয়াল লাগতে পারে অথবা প্যাকিং পারপাস অথবা আদার কোনো পারপাসে তারা এই সোর্স অফ ফান্ডটা নিয়ে থাকে এরপর তৃতীয় ধাপে এসে যেতে ঘটে তৃতীয় ধাপে এসে হলো কি একজন এক্সপোর্টারের যে কাজ সেটা হচ্ছে হলো কি তার পণ্য রেডি করার পরে সে পণ্য শিপমেন্টকে অথবা ডেলিভারি করার যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা তাকে শিপ ভাড়া করা অথবা আদার যত রকম ফর্মালিটিস আছে শিপমেন্ট করার পারপাসে এই পারপাস গুলো করবে চতুর্থ ধাপে আসে কি করবে একজন ইম্পোর্টারের এক্সপোর্টারের চতুর্থ ধাপের কাজ হচ্ছে ডকুমেন্ট মেক করে সে ডকুমেন্ট সাবমিট করা এবং তার পেমেন্টে ক্লেম করা এবং এই পেমেন্ট তার মেকিং পেমেন্টের জন্য তার ক্লেম রেজ করা টু দা ইম্পোর্টার বা ইম্পোর্টার এজেন্সি ইস্যুইংকারী ব্যাংকের কাছে এক্ষেত্রে এই ডকুমেন্ট গুলো আবার বিভিন্ন রকমের ক্রেডিট ফ্যাসিলিটির আওতায় একজন এক্সপোর্টার ব্যাংকের কাছে এই ডকুমেন্ট সেল করতে পারে বিফোর রিসিভিং দা এক্সপোর্ট প্রসিডার ফ্রম দা ইম্পোর্টারের কাছ থেকে পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট ফ্যাসিলিটি আমরা কনভেনশনাল ব্যাংক গুলোকে তার পণ্য তৈরি করার সকল প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তার র মেটেরিয়াল প্রকিউর করবে তার তার আগে করবে কি তার এক্সপোর্ট অর্ডারটা একটু যাচাই বাছাই করবে সেটা কনফার্ম হবে যদি সেটা সব ঠিক থাকে দেন কি করবে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ইয়ে করবে ম্যানুফ্যাকচারিং করার ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন রকমের মানে ফর্মালিটিস আছে তার র মেটেরিয়াল প্রকৃত থেকে শুরু করে তার বিভিন্ন রকমের ক্যাপিটালেরও প্রয়োজন হয় সেই বিষয়গুলো তাকে দেন কি করবে হবে এটাকে শিপমেন্ট করার জন্য নানান প্রক্রিয়া তাকে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া তাকে করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা ঘটবে অনেক সময় হচ্ছে ইম্পোর্টার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী প্রি শিপমেন্ট স্টেজে ব্যাংকের তারা পণ্য তৈরি করে পণ্য শিপমেন্ট করে পণ্য শিপমেন্ট করার পর শিপমেন্ট স্টেজে তারা এই ডকুমেন্ট গুলা কি বিদেশি ব্যাংকের কাছে তারা তারা কি করে এটা সেল করে বা ডিসকাউন্ট এটা সেল করে সেখানে আমাদের যে প্রোডাক্ট গুলোর মাধ্যমে এই ফ্যাসিলিটি গুলো এক্সপোর্টারদের দেওয়া এক্সপোর্ট বিলের ক্ষেত্রে সেটা এফ ডিবি পি এল ডিবি পি অথবা এম ডি এ ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে অথবা এডিডি এ যেগুলো ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করে ফেলছি এরপরে আমরা এরপরে কখনো কখনো ব্যাক টু ব্যাক এর কনভেনশনাল ব্যাংক গুলো কিন্তু ডিমান লোন তৈরি করে তারপরে ক্যাশ সাবসিডি এগুলো বিভিন্ন রকমের লোন নিয়ে থাকে তারপরে এল টি আর রেজিস্ট্রি নিয়ে থাকে তারপরে লোন জানা দেয় ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ক্যাডিট ফ্যাসিলিটি গুলো কনভেনশনাল ব্যাংক গুলো তাদেরকে দিয়ে থাকে তাহলে Step by walking away I don't